basi karibu tena katika kipindi kingine ambayo inafundisha uh, kutoka waraka wa kwanza wa Yohana tumefika sura ya tatu na sema ambayo tutaanza kuangalia leo ni, ni mstari wa ina hadi kumi, lakini kwa sababu ni sehemu ndefu kidogo tunaigawa katika vipande viwili ambapo kuna baadhi ya mambo ambayo ninaongelea leo yanahusu sehemu zote mbili na kuna baadhi ya mambo ambayo nitaongea katika kipindi kinachokuja ambayo inaongea jua sehemu zote mbili lakini leo zaidi tutaangalia mstari wa ina hadi sita. Uh, kama imekuchanganya hiyo we subiri nafikiri uta, utanielewa uh, kuna baadhi ya uh, sehemu ambayo tutaangalia kwanza tutaangalia kama utangulizi tunahitaji kufanya hivi katika hiyo sehemu kwa sababu ni, ni sehemu ambayo uh, ina inaweza katuchanganya kidogo kwa jinsi inavyoelezea kwa hiyo tunahitaji kufanya hivyo e, muhimu sana ni kuangalia mpangilio wa andiko jinsi inavyokwenda na pia kufahamu mtada wa andiko yani jinsi ilivyo katika context yake nini litangulia na nini nafuata hiyo ni muhimu pia e, halafu tutakwenda kuangalia zaidi mstari wa nne hadi sita. hiyo ni kazi ya leo lakini nitaanza kwa kuisoma kwanza inasema hivi kila mtu atendaye dhambi anavunja sheria ya Mungu. Maana dhambi ni uvunjaji wa sheria. Unajua kwamba Kristo alikuja kuziondoa dhambi zetu na kwamba kwake hamna dhambi yoyote, basi kila aishie katika muungano na Kristo hatendi dhambi. Lakini kila mtu atendaye dhambi hakupata kamwe kumuona wala kumjua. Na nitaendelea kusoma paka mwisho wa, wa, wa mstari wa wa tis, na wa kumi, kusuri upate picha nzima ya sehemu tunayokuja kuangalia basi watoto wangu msikubali kupotoshwa na mtu yeyote mtu atendaye matendo maadilifu ni mwadilifu kama vile Kristo alivyo mwadilifu kabisa lakini atendaye dhambi ni wa ibilisi maana ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo lakini mwana wa Mungu alikuja duniani kuiharibu kazi ya ibilisi kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi maana anayo hali ya kimungu ndani yake hawezi kutenda dhambi kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu lakini yeyote asiyetenda mambo maadilifu au asiyempenda ndugu yake huyo si mtoto wa Mungu huyo hiyo ndio tofauti iliyoko kati ya watoto wa Mungu na watoto wa ibilisi nafikiri ni vizuri kustop video naenda kaisome hiyo sehemu alafu kuitafakari kidogo ni changamoto. Tunahitaji kuelewa anaongea nini hapa na hiyo tutajaribu kuifanya tunapoendelea na somo. Ila uh, kabla kabisa ya kuendelea na somo kama uja subscribe kwenye channel na omba ufanye hivyo na pia kama unapenda haya mafundisho ya Biblia tunapoingia na kujaribu kufafanua zaidi onyesha hii kwa ku like na toa comment zako na mawazo yako na yapata kufuatana na mafundisho tunayotoa hiyo inasaidia channel na pia inaleta pia mawasiliano kati yako na mimi hiyo inasaidia sana anyway tutaanza na ule utangulizi sasa uh, kitu cha kwanza ambayo tunafahamu katika ubinadamu wetu ni kwamba mtoto anapozaliwa mara tunatafuta kuona jinsi anayofanana na wazazi wake watoto wetu kama una watoto kuna namna fulani ambayo wanafanana na wewe Uh, labda uh, kidogo uh, unaweza kusema kwamba ana, ana macho ya mama umewahi kuisikia hiyo au ana pua la baba au ana hiki la, la mama na ana hiki la baba wanafanana hivi na kadri wanavyokuwa utakuta hata tabia za wazazi wake ni kama vile wanarithi baadhi ya tabia e, kuna mengine wanayapata kwa sababu wanaishi kati ya nyumba ya wazazi wao lakini pia kuna mengine kama vile wanarithi mimi mara nyingi nina ninacheka kwa sababu watu wanasema mimi ninatembea kama mzee wangu kwa hiyo watu ambao wanamfahamu mzee wakiniona mimi ninaondoka na tukitembea pa, kwa pamoja yani ni copyright ingawa mzee sasa hivi amefariki hayupo lakini kwa wakati alipokuwepo walisema tulifanana sana na wengi leo wanaponiona mimi wanasema kwamba ninafanana na mzee wangu kwa hiyo ni kitu cha kawaida cha ubinadamu na katika andiko leto hili ya Yohana yeye anasisitiza kwamba kuwa mtoto wa Mungu inamfanya mtu afanane na baba yake inamfanya Mkristo afanane na Mungu 
kwa sababu amezaliwa na Mungu Ame, amekuwa mtoto wa Mungu unaona ni kitu ambayo inajipa na hiyo ukianza kuifikiria ni, ni changamoto kubwa katika mstari wa sita inasema basi kila aishie katika muungano na Mungu eh, muungano na Kristo hatendi dhambi na katika tatu na tisa inasema hivi hawezi kutenda dhambi kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu tamko la jinsi hii ni changamoto sana kwetu sisi waumini Tuta, tutazielewa vipi tutaweza kuelewa hayo maneno kwa vipi kwa sababu ukikumbuka tulipoanza na somo yetu ya waraka wa kwanza wa Yohana katika eh, sura ya kwanza mstari wa nane na mstari wa kumi tulambiwa kwamba tukisema hatuteni dhambi sisi ni waongo yani sisi watoto wa Mungu tukidai kwamba hatutendi dhambi sisi ni waongo hapo tunaambiwa kwamba watoto wa Mungu hawatendi dhambi ime kuna mgongano hapo eti basi tunahitaji kuelewa anaongea mnini kwa sababu yote ni sawa yote ni kweli kwa hiyo tunahitaji kufahamu zaidi na hiyo tutajaribu kufanya wakati tunapitia hayo mambo kukataa kwamba hatuna dhambi ni dhambi kama tutaweza kuelewa andiko hili tunahitaji kuangalia muktada wa andiko na pia jinsi mpangilio ulivyowekwa kisha tutakwenda kuangalia andiko mstari kwa mstari na kutoa hodi ya kuhitimisha tunahitaji kufanya hiyo na andiko kama hili la sivyo ni kama vile tutakuwa tuna, tunapata fundisho ambayo inapinga fundisho nyingine kwa hiyo tuende kuangalia sasa mpangilio na mtada wa andiko na tunaangalia ina hadi kumi sasa hivi eh, tunaangalia baadaye ndo tunapopitia mstari kwa mstari ndio tuna tutakuwa tunaangalia ina hadi sita kwanza eh, tukiangalia jinsi Yohana alivyokuwa anafundisha eh, kuanzia mwanzo wa waraka wa Yohana amejitahidi sana kuhakikishia na kujenga imani na ufahamu na uhakika ya hali ya watoto wa Mungu. Uhakika wa kuwa mtoto wa Mungu. Yaani amani, uweze kuwa na amani katika hilo jambo. Unapo unapomkubali Mungu, unapompokea Yesu kama mwokozi wako, wewe ni mtoto wa Mungu. Na hiyo Yohana amejitahidi sana kui, kui simika na kuiweka kama msingi kabisa ya kila mpokeaji wa waraka wake. Kwa hiyo tusitegemee kwamba mistari hizi zinavunja huo msingi na kuanza kuleta na kuharibu mafundisho ambayo amejitahidi sana kwa nguvu nyingi kuziweka kama msingi wa, wa waraka wake. Haileti maana kufanya hivyo. Katika mawazo ya Yohana kuna picha ya sasa kuna picha ya baadaye picha ambayo inakuja huko mbele yani jinsi itakavyokuwa huko mbele na jinsi ilivyo leo ni kweli sisi ni wana wa Mungu na huko mbele tutakamilishwa katika hiyo hali ya wana wetu unaona kwa hiyo hapo sasa tu, katika kuliku kamilishwa mambo ya dhambi mambo ya matatizo ambayo tunayo sisi wanadamu yatakuja kuisha hayo hayata, hayata tusindikiza tunapoingia katika utawala wa Mungu kikamilifu hayata hayata tufuata yatabaki hapa hapa lakini pia kuna kitu kingine ambaye ni muhimu sana kuelewa uh, tutafika huko kuna badiliko linalofanyika ndani yetu na itakayokamilishwa wakati Yesu anaporudi hiyo ni kitu ambayo tunahitaji kuielewa kila wakati. Kwa hiyo ingawa hapa anaongea kwamba sisi hatutendi dhambi, tunatenda dhambi la sivyo tu na tusipokubali sisi ni waongo. Kwa hiyo hiyo lazima tukubali lakini anaongea juu nini? Subiri tu. Mkristo anaishi katika tumaini la hilo badiliko ya kwamba ipo siku hayo mambo yote ambayo nina ninapambana nayo katika maisha yangu zile dhambi ndogo ndogo ambayo zinanivutia na pale ambapo huwa ninaanguka sifurahi ninajaribu kujirekebisha lakini basi ndo maisha yalivyo 
tunaamini kwamba badiliko litakuwepo haya matatizo yake yataisha tunaamini kwamba Mungu anashika ahadi zake na hiyo ni ahadi ya Mungu na pia tunafahamu kwamba yeye ana uweza ya kuleta hiyo badiliko yale ambayo sisi tunashindwa naye kwake sio kitu ambacho anaweza kashindwa nalo unaona na Mkristo anaishi katika hiyo hali katika tegemeo hiyo katika imani hiyo tegemeo letu la utakatifu la kukamilishwa la kuacha dhambi na kila kitu haitegemei nguvu zetu na jitihada zetu hiyo sio imani yetu inategemea neema ya Mungu na nguvu na mamlaka ya Mungu na kazi ya Mungu ndani yetu hiyo ni muhimu sana kufahamu ni muhimu sana kufahamu na tukiangalia mpangilio ambayo tunayo katika eh, eh, mistari hizi eh, tunaweza kuona kwamba kuna sehemu tatu hasa yanahusika katika shughuli hii ya sisi kufanana na watoto wa Mungu. Kuna sehemu tatu natakuja kuiangalia. Mstari wa nne na mstari wa nane vina husiano. Pia tano na nane uh, mwanzo ina husiano. Uh, uh, samhani. Ina na nane mwanzo, na, mwanzo wa nane ina husiano. Tano na e nane b ina husiano na sita na tisa ina husiano tutakuwa na kuangalia hivi kwanza katika ine tunasoma kwamba dhambi ni kuvunja sheria hiyo ni, ni, ni kule kuvunja sheria ya Mungu kule kuwa katika upinzani na Mungu na katika mstari wa nane tunasoma kwamba dhambi asili yake ni kwa shetani kwa hiyo dhambi na shetani vina uhusiano na, e, na ni uvunjaji wa sheria katika tano na nane b tunaona Kristo alikuja kuondoa dhambi alikuja kuondoa upinzani eh, au kule kuvunja sheria ya Mungu Kristo kwa hiyo alikuja kuharibu kazi ya shetani tunaipata katika 8b kwa tano na 8b ni hiyo hapo eh, katika mstari wa sita anayeishi ndani ya Kristo aendelee kutenda dhambi Alafu tisa aliyezaliwa na Mungu hata endelea kutenda dhambi hiyo ni sita na tisa. Kwa hiyo kuna mambo fulani fulani. Kwanza tunajifunza kwamba dhambi eh, ni kuvunja sheria na asili yake ni shetani ambaye ndio hapa ni kembi yake. Kristo amekuja kwa kuondoa dhambi na kuvunja nguvu za shetani. Na ambaye amempokea Kristo ana faidi hiyo sasa kwa yeye aendelee kutenda dhambi kwa sababu yuko kwa Kristo aliyeshinda dhambi na shetani kwa hiyo aendelee kutenda dhambi Tunaona hapa kwamba kazi ya Kristo inapinga na kushinda kazi ya shetani na watoto wa Mungu wanatakiwa kuonyesha ushindi huo ndani ya maisha yao leo na katika ukamilifu wakati badiliko la ukamilisho inafanyika unaona kwa hiyo hapa tunaona kwamba kuna 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 mambo ambayo tunahitaji kuyafikiria na ingawa kama vile tunavyosema tunaanguka anguka lakini haihusiki na kule kuanguka anguka anguka kwa kidogo kidogo hapana hii inahusika na ila hali tuseme mashindano kati ya shetani na Mungu inahusika na mambo hayo na ni kwamba unachagua kembi ya kukaa aidha unasema kwamba mimi nakubaliana na Mungu na mafunuo yake aliyoyaleta katika Biblia mimi niko pale au unasema mimi nimeyakataa unaenda kwenye kambi ya shetani hakuna sehemu ya katikati huwezi kusema kwa ah mimi sijui kama nitaamini nini ukisema hivyo uko kwa shetani ndio tatizo uko kwa Mungu au kwa shetani hakuna sehemu ya tatu sasa tuingilie kuangalia sasa mistari kwa mstari ina hadi sita inakuwa inaongelea nini. Tulisema kwamba dhambi ni kuvunja sheria. Na kuvunja sheria maana yake hasa kimsingi ni kukataa Mungu na njia zake. Kwa maana ya kwamba mtu anaona dhambi ni kawaida, ni natenda, mm, hamna shida. Na andiko hilo linajitahidi kuonyesha jinsi msimamo huu ulivyo wa kimakosa huwezi ukadhani kwamba wewe unamfuata Mungu wewe ni mtoto wa Mungu na una na dhambi ni jambo la kawaida. Ah unajua bwana nina 
nitakuja kurekibisha mimi sasa hivi ni kijana na unajua mambo ya vijana kuna mambo tunapenda kufanya eh na baadaye nitakapooa nitaacha nitaacha kutembea sana nitakuwa nitakuwa na huyu huyu mmoja lakini kwa sasa hivi ninabidi ni ah, unajua bwana mvuti huu nao ni vigumu kukinga hali kama hiyo ni upinzani na Mungu ni upinzani na Mungu au inawezekana kuna mambo mengine dhambi kuna dhambi nyingi sana kuna dhambi ya kiburi kuna dhambi ya e, kukasirika kuna dhambi ya ku, kusema uongo yani kuna mambo mengi sana tunaweza tukafanya na tunaweza tukajitetea na tukasema tutakuja kurekibisha huko mbele leo ah basi itabidi nifanye hivi tu unaona kwa hiyo tunahitaji kuona kwamba tuko katika kambi gani lakini pia inaweza ikaongea hiyo sehemu inaweza ikaongea juu ya uvunjaji wa sheria inayowe ambayo tunaiona leo inaongea juu ya siku ya mwisho ni kama kule utabiri anatabiri juu ya jinsi mambo yatakavyokuwa katika siku za mwisho na leo kama unafuata yanayofanyika katika makanisa ulimwenguni kote kuna mambo ambayo yanaanza kuingia kwenye makanisa ambayo Biblia haikubali na inaonekana ni kawaida na inatetewa na wachungaji wa makanisa hayo na watu wa makanisa hayo huo ni upinzani wa neno la Mungu na hiyo inakuweka katika kambi ya nani kambi ya shetani sio kambi ya Mungu inaweza kuhusika na hiyo pia lakini tuseme upinzani wote ambayo upo kwa Mungu na mafunuo yake huo ni, ni, ni hiyo ni dhambi na hiyo ni kuvunja sheria. Uh, tabia kama vile maadili kushukwa kwa watu hawajali sana jinsi wanavyoishi, wanafanya hiki na wanafanya hiki na wanaona wana ni kawaida. Uh, katika Mathayo 7:15, uh, 7:23:13:14:14:15 na Thessaloniki wa pili, mbili na tatu unaweza kusoma juu ya mambo uh, ambayo ni kama dalili za siku za mwisho kwamba hizo tabia zinaanza kuingia na watu wanaanza kukubali hata watu ambao wanajiita ni watu wa Mungu. Upinzani huu ni ule upinzani wa kupinga Kristo. Ani kukataa na kumkubali kama alivyo na pia jinsi anavyotuelekeza kuishi. Huu ndio upinzani ambayo unaongelewa hapa. Na ni muhimu kufahamu hiyo. Dhambi kuu ni kuto kuamini. Yaani kuto kuamini hiyo ndio dhambi iliyo kuu. Sisi tunaamini kwamba Biblia liko sahihi ndio maana tunafuata Biblia. Si ndio? Kuto kukubali hiyo hiyo ni dhambi. Na Mkristo hafanyi hivyo. Mambo ya kuiba, mambo ya kutenda dhambi, yani kimatenda dhambi. Hiyo inafuatana na kule kuto kuamini kwamba Yesu amekuja na, na maadili haki yanatakiwa kufuatwa ni mafunuo ya Mungu ambayo tunahitaji kujifunza na kuyafuata. Wakati tunasema mm, hiyo hatuhitaji mambo mengine yanaanza kuingia kwa sababu tunaanza kuyakubali mambo mengine. Tunajiweka juu ya Mungu, tunajifanya kuwa Mungu badala yake. Kwa hizo ni tabia ambayo asili yake ni kwamba tunamkataa Mungu kama vile alivyojidhihirisha. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, kama mtu kweli amempokea Kristo na anamkubali Kristo kama mwokozi wake, anakubali Biblia kama ilivyofunuliwa. Si ndiyo? Anakubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu. Ana, anakubali kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, anakubali kwamba Mungu Baba ni Mungu. Kuna hayo mambo ambayo hayupo katika upinzani ya mambo hayo. Kwa, kwa njia hiyo, Mkristo mtoto wa Mungu hatendi dhambi, haendelei kutenda dhambi kwa sababu ameacha ule upinzani ambayo ni msingi wa kule kumpinga Mungu na kule kuwa kinyume na Mungu. Na matokeo ya kule kumpokea Yesu na kukubali yale ambayo ni mafunuo kutoka Mungu kwetu sisi wanadamu hiyo inatufanya pia tushughulikie tabia yetu au tupende kushughulikia tabia yetu Tunaanza kupiga vita dhambi ambayo tunaikuta ndani ya maisha yetu mambo yale ambayo sema mwili unataka kufanya eh, eh, ni Yaani tunaacha kuiba. 
e, tunajaribu kuacha kiburi tunajaribu kuacha kusema uongo tunaacha kuzini tunaacha mambo ya washirati mambo mambo hayo ambayo tunafahamu kwamba Mungu hayapendi Mungu hayapendi katika neno la Mungu tunaona kwamba Mungu hayapendi kwa hiyo tunajaribu kushughulikia mambo hayo ingawa tunajua tunaanguka tunaomba msamaha na tunarudia Mungu kwa hiyo tamko hilo lina uzito wake kati ya kukubali na kuelewa kazi aliyofanya Yesu katika kuvunja nguvu ya dhambi na kutukomboa kutufanya wana wa Mungu hiyo ni kitu ambayo sisi tunaikubali sisi kama wakristo tunasema ndiyo ninaamini hivyo ndiyo mimi nakubali hiyo mimi si mpinzani na mafundisho hayo ninayakubali hapo tunasimama katika kambi ya Mungu na uzito hapa sio katika nguvu yetu bali ni kwa nguvu ya Mungu na kazi ya Kristo jinsi yeye alivyofanya kazi ya kutukomboa Yohana anaelewa utakaso si kwa kuangalia wakristo jinsi wanavyojaribu kuishi maisha matakatifu bali kwa katika kutegemea na kufahamu kwamba Kristo alifanya kazi tosha kwa kututakasa na kwa kutufikisha mpaka kwa Mungu unaona kwa yeye anaangalia kazi ya Kristo sio jitihada zetu au ya wakristo wa wakati ule kwa hiyo kwa kifupi tunaweza kusema hivyo. Mkristo anatakiwa kuonekana kwa mtu ambaye hatendi dhambi. Mkristo si mtu ambaye unasema lakini yule mbona anafanya hivi na hivi? Ah, hiyo haitakiwi. Ndio ukwanguka. Lakini si kwamba ni tabia ya mtu Mkristo yeye hatendi dhambi na anakubali na kuamini kazi ya Mungu na ukombozi wa kila anayemwamini. Huyu ni Mkristo. Huyu ni Mkristo. Wa Kristo wa kifupi hatutakiwi kwa watu wa ovyo. Wa Kristo si watu wa ovyo. Watu wa Kristo ni watu ambao wamebadilika na tuko katika process ya kubadilishwa. Okay, kama nilivyosema ninafanya part A na ninafanya part B au part 1 and part 2. Na katika kipindi kinachokuja eh, baada ya wiki moja itakuwa ni tutaangalia mstari wa saba hadi ya kumi, halafu nitajaribu kutoa mawazo ya mwisho juu ya sehemu hii yote. Kama umefika mpaka mwisho na shukuru samaha nimekuwa ni, ni kipindi kirefu kidogo lakini ina mambo mengi na hata hivyo niligawa hiyo sehemu katika sehemu mbili. Uh, Nina shukuru sana. Mungu akubariki na karibu sana tena.